Buon pomeriggio e da parte mia e di Loredana Cescutti e bentrovati alla, alla prima puntata della nuova stagione delle dirette di Thriller Nord. Stagione che inauguriamo alla grandissima questo pomeriggio perché è con noi un'autrice davvero strepitosa. Fresco di uscita per, per Longanesi è una piccola formalità e qui con noi siamo veramente felici di, di ospitare questo pomeriggio Alessia Gazzola, che, che è l'autrice amatissima, un libro che è già in, in cima alle classifiche di vendita e, e cosa altrettanto importante, se non di più, in cima alle classifiche di gradimento dei lettori. Se ne sta parlando tantissimo e, e siamo veramente contenti di entrare un po' nelle tue pagine. Alessia, grazie per essere qui con noi questo pomeriggio. Grazie ah, di cuore. Guarda, ma io che devo ringraziarvi innanzitutto per l'ospitalità, ma per averlo letto e soprattutto sia eh, tu Sabrina che tu Loredana l'avete recensito, insomma, mi avete scritto con grande entusiasmo e capite bene che questo per uno scrittore, una scrittrice... È tutto, cioè percepire l'entusiasmo nei riguardi delle proprie storie, io non vedo come un autore possa essere più contento, ecco, lo dico sinceramente. Loredana, ti passo subito eh, la parola perché abbiamo, abbiamo tantissime cose da, da chiedere ad Alessia, quindi partiamo con questo, con questo fuoco di fila di domande. Sappi che la, la diretta è stata una sorpresa per me, tant'è che me lo sono riletta a distanza di una decina di giorni per riassaporare tutta l'atmosfera. Allora, intanto, eh, leggendo mi sono, e ripensando anche a quello che hai fatto in passato, eh, ho sempre trovato freschezza, un'atmosfera leggera, ironica, sia con Alice che con Costanza, ma anche adesso con Rachele. Però poi scavando sotto, sotto sotto un po', eh, nel caso di Rachele, la sua famiglia, eh, la sua vita privata e anche i ricordi della scuola, alla fine si vede che da dire ce n'è molto e, e devono fare tutti un po' di, di autoanalisi una, e analisi della loro vita. E insomma, a, a, proprio su, partendo da qui, e ti chiedo eh, eh, come mai hai scelto di impostare, di dare questa impronta ai tuoi lavori, che personalmente a me piace perché cerco la lettura leggera ogni tanto ma non vuota, che abbia comunque, che dia un senso, e partendo proprio dall'ultimo, da una piccola formalità. Poi ah, innanzitutto ti ringrazio perché francamente leggera ma non vuota è, è esattamente il mio obiettivo. Um, io ho sempre pensato che fosse in realtà molto nobile scrivere intrattenimento perché comunque intrattenere le persone è regalare delle ore liete no? di lettura in cui si possa staccare proprio il cervello, ci si possa immergere eh, in un'atmosfera confortevole, in un libro all'interno del quale tu ti senti accolto e a proprio agio, è personalmente appunto il mio obiettivo come, come autrice. Dall'altro lato, eh, da, um, da lettrice, io sono, mi reputo una lettrice onnivora e quindi a me piace tutto e non entrano assolutamente in conflitto che posso dire Tolstoi con la Kinsella, perché a me piace tutto, purché insomma sia il momento giusto, no? Cui io mi sento pronta ad affrontare l'uno o l'altro o comunque l'uno o l'altro rispondono alla mia eh, esigenza del momento. No? Quindi se in quel momento la mia esigenza è la leggerezza, io so dove andare a prendere e ad attingere. Ogni tanto, di tanto in tanto, mi capita, no? magari mh, nelle letture che io stessa faccio, magari sì, di dire, eppure mi sarebbe piaciuto quel qualcosina in più, e, e credo che da scrittrice... Scrivo i libri, e ne ho fatto specie anche quest'ultimo, che, che mi piacerebbe trovare in libreria, che mi piacerebbe leggere. E sono ben contenta nella misura in cui questa mh, mia, mia cifra è, è, è tutta mia, diciamo, no? È un qualcosa con una mia voce che i lettori riconoscono nel bene e nel male. Ti posso piacere, ti posso non piacere, va bene tutto, perché poi è insindacabile il mondo della lettura lo pretendo diciamo io come, come lettrice no? e chiaramente lo devo accettare come scrittrice però la cosa che mi sta veramente più a cuore di tutto um, è davvero mantenere insomma, la mia voce, la mia identità ehm, essere riconoscibile 
eh, per le persone che appunto mi, mi leggono con, con affetto, ormai devo dire sono 12 anni, <ride> sono 12 anni e mh, appunto inserire questo qualcosa nella lettura d'evasione che le lettrici e i lettori percepiscono come un qualcosa di, di tutto mio eh, e che magari è un richiamo alla contemporaneità, ai sentimenti, anche perché no, ai dispiaceri del quotidiano no? che ognuno può attraversare in una fase della propria vita, però raccontati diciamo, con ironia, umorismo, ecco, senza prendere le cose troppo sul serio, chiaramente dal punto di vista personaggi, dei personaggi, perché poi nella propria vita è tutto un altro discorso, però soprattutto senza prendermi troppo sul serio io come autrice probabilmente. Grazie. Sabrina. Dicendo due, proprio due piccole cose sulla, sulla trama, no? perché eh, appunto poi la trama è bello, è bello che, che i lettori la scoprano leggendo, però giusto per... Anche per perché non ho lesinato, ne succede una in ogni, in ogni capitolo. <ride> Infatti, guarda, volevo Quindi proprio... Se raccontiamo il primo, praticamente abbiamo già detto un sacco di cose. Esatto, guarda, io partirei proprio solamente dal, dal preambolo, dalla partenza, perché come hai detto tu, ne succedono veramente di ogni in ogni capitolo. Eh, il preambolo è questo, c'è cioè, un'eredità, uno zio che eh, passa a miglior vita e il fratello che rifiuta eh, questa eredità. In linea di, io ora ho imparato molte cose a livello notarile eh, dal, dal, dal tuo romanzo, insomma in linea la figlia potrebbe a suo modo decidere di accogliere lei l'eredità oppure di lasciar perdere. Noi conosciamo Rachele precisamente in questa fase. Tu ci fai entrare sia dall'inizio, dal, proprio dal primo capitolo, dall'incipit, al centro, al fulcro di una decisione fondamentale. Allora, innanzitutto è eh, meraviglioso che eh, Rachele, che è una scrittrice molto, insomma, una giornalista che scrive di, di glam, di fascino, di chic, quindi orientata su tante cose, molto effervescente, frizzante, no? Ti aspetteresti da una protagonista così un'immediatezza di risposta, anche in un certo qual modo una noncuranza, mi spiego meglio, no? Tuo padre ti dice, guarda, vai dal notaio, firma per lasciar perdere, comunque fai qualche cosa, lascia perdere, questa eredità non è, non è cosa, no? Per comodità verrebbe facile dire, sì, mio padre dice così, lasciamo stare, magari mi accollo debiti, eh, situazioni varie, no? E eh, continua ad essere presa dal mio lavoro, insomma, da tante cose. Invece la cosa innanzitutto subito caratterizzante di Rachele è questo fermarsi, questo voler capire. No, aspetta un attimo, tu sì sei mio papà, eh, ok, mi stai dicendo di fare questo, ma perché sei così deciso? Perché cerchi di, non, eh, di mettermelo come fatto compiuto, no? cioè di non darmi la possibilità di... Allora magari c'è un qualcosa, no? ecco che, che si risveglia. E soprattutto questo veramente prendersi tempo per decidere. ok? Nella vita roboante, rutilante, di corsa che facciamo tutti, già è bellissimo. Questo prenderci tempo e questa autonomia di testa che ha, che ha Rachele. E mi sembra di poter dire, e, e ti passo immediatamente la parola, che il fulcro di questo romanzo, che appunto non raccontiamo perché è una goduria proprio leggerlo, è eh, il trovarsi poi di fronte a, ad un cambiamento, cioè la volontà di andare a fondo ad un qualche cosa che abbiamo portato avanti tranquillamente, con soddisfazione apparente, comunque sia ci stava bene, finché non subentra un fattore esterno che decidiamo di non ignorare. Ecco, io eh, volevo chiederti questo, no? quando tu hai mh, pensato di, di costruire questa storia, di, di impostarla in tal senso, quanto peso a, aveva per te focalizzare il tutto sull'idea possibile di cambiamento, l'idea possibile di uscire da una zona di comfort? che è una qualità che a te riconosco tantissimo e che di te amo particolarmente, perché ti trovo, oltre che un'autrice veramente talentuosa, anche una persona, una donna, un'autrice coraggiosa, ecco. E per molte scelte che hai fatto, scelte premiate, ma nel momento in cui uno sceglie non lo sa poi, no? 
Ecco, quindi c'è, c'è un sano coraggio. E volevo chiederti questo, ecco, se in Rachele hai voluto un po' affermare questa cosa in maniera, in maniera così forte e allo stesso tempo però così, così bella, così profonda. Beh, sì, sicuramente eh, io non, non mi sono, diciamo, comunque seduta sulle, sulle cose che ho raggiunto, ma ho sempre un po' giocato d'azzardo, devo dire, e, e forse questo si ricollega a quello che ci siamo detti all'inizio, cioè non prendermi veramente troppo sul serio, quindi alla fine a, a lanciarmi un po' in queste avventure editoriali che corrispondono a, a, alle avventure che, che poi faccio vivere alle mie, alle mie protagoniste, e, con leggerezza sì, uh, dall'altro lato chiaramente lì per lì io sono spaventatissima, comunque questo lo ammetto, cioè quando arriviamo poi nel vivo, io seguo la mia ispirazione, quindi questo è, è diciamo, basterebbe rispondervi questo, no? Cioè scrivendo quello che mi piace, quello che appunto come vi dicevo prima vorrei trovare e non trovo, um, alla fin fine scrivo la storia come piace a me, come la voglio io, me la cucino tutta quanta in solitudine, perché poi alla fine, quando, quando è finito, lo presento al mio editor, il quale interviene, ma limitatamente, cioè non, non è che mi faccia cam- cambiare poi chi, chi sta cosa, per cui si può dire che la responsabilità me la, me la assumo in, in solitudine, appoggiata sicuramente dagli editori, in, insomma nella fattispecie della Longanesi, che non è che mi ha mai detto, ma perché non facciamo un Noel? Eh? <ride> perché evidentemente sarebbe la, la, la cosa più eh, automatica da, da chiedere, quantomeno. Poi si può fare sempre in tempo a rifiutare, invece io non ho mai ricevuto nessuna pressione di sorta. Quindi capite bene che io mi muovo sostanzialmente in, una, in un clima di libertà creativa, cercando anche a volte di non, anzi, no a volte, nella gran parte dei casi, di, di non ascoltare neanche più di tanto troppo il... il i lettori, in che senso i lettori elettrici? Perché chiaramente loro vorrebbero una lì ce l'hanno. E loro sono con... Tutte le altre cose mi seguono, mi dicono sì, sì, tutto bellissimo, <ride> ma con un altro che lì ci vanno lo fai. Per cui eh, in questo stato di cose po- posso dire che senz'altro eh, il rischio me lo, me, me lo accollo, perché come dici tu, ogni volta non, non si sa mai come come verrà accolta una nuova formula, una nuova protagonista, un nuovo setting. Però io devo dire che nella fattispecie di questo libro io ho percepito un, um, un tale divertimento ed entusiasmo mentre lo scrivevo che io ho sentito la scintilla di un qualcosa che sarei riuscita in qualche modo a contagiare um, a, a quantomeno a, a, ai miei lettori barra lettrici più affezionati. Ecco, questo, questo sì, perché appunto ormai dopo, dopo tanti anni, questo è il sedicesimo libro, diciamo che chi mi ha seguito dal primo, chi li ha letti veramente tutti, sono sicura che magari riconosce questo sprint particolare che è nato insieme a questo libro. Io diciamo che mi sono data diverse spiegazioni, perché per carità con questo non voglio andare a detrimento di tutto il resto che ho scritto, perché evidentemente ho scritto sempre con entusiasmo, non è che ora questo è la mia, il mio libro padre, no, 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 assolutamente non è quello il punto. Il, il punto è che siccome c'erano questi capitoli alternati al um, piano contemporaneo, eh, in cui Rachele e gli altri personaggi più importanti che sono il notaio cui lei si affida per appunto farsi aiutare in questa matassa dell'eredità, nonché il suo fidanzato storico, erano tutti e tre compagni di classe e anche c'erano anche altri personaggi che vengono riportati, però diciamo questi tre, e, tutti e tre erano compagni di classe, io racconto questo loro ultimo anno di classe, devo dire che questa cosa mi ha in qualche modo dato questo sprint d'adolescenza. <ride> Perché poi che cosa succede all'interno del romanzo? Che lei, Rachele, era una che è un po' una old soul, cioè lei già adolescente era già molto molto matura, non intendeva uscire la sera, era molto riservata, ehm, l'atteggiamento insomma, di questi suoi compagni di classe, soprattutto di un Manfredi che faceva il piacione, tutto quanto a lei la urtava da morire, perché lei era già così e tutto sommato non è cresciuta perché era sempre in quella maniera e la sua vita adolescenza non se l'è neanche vissuta e invece che fa se la vive adesso quindi in questo clima di, di freschezza generale 
che nasceva all'interno di questi capitoli appunto ambientati tra loro 17 e 18 anni. In più lei che si apre al cambiamento, come giustamente riportavi tu, che è uno dei punti cruciali di questo libro, proprio perché appunto lei era adagiata in una vita assolutamente serena, stabile, equilibrata, non sentiva mancarle nulla in realtà, quindi era per me come, come autrice il momento migliore per arrivare e mandarle tutto quanto all'aria. Ma quello che lei scopre è che nel mandare tutto quanto all'aria, pur pagando un prezzo, evidentemente in termini chiaramente di dispiacere personale, perché comunque scoprire che le cose sono diverse da quelle che noi crediamo, scoprire che le persone possano aver omesso di dirci delle cose per qualsivoglia ragione, comunque sono delle cose che nel momento in cui le affronti possono essere difficili, però pur con tutto questo lei in qualche modo si riappropria di, di cose che aveva messo via, lasciato da parte, non aveva mai neanche completamente vissuto da ogni punto di vista, inclusa che ne so, non so, mi viene in mente, ma anche la sua stessa fisicità, e quindi di, di tutto quanto questo stato d'animo che poi ripeto non è neanche autobiografico perché lo racconterei molt, con molta serenità quindi non c'era neanche quell'aspetto lì ma era semplicemente boh, che questo libro aveva questa scintilla io l'ho provata altre volte e l'ho provata anche quando, con i libri di Costanza per carità anche con i libri dell'allieva laddove più laddove meno Qui in una maniera fortissima con questo libro e, e anche io ho questa percezione chiara um, insomma, che, che, che stia piacendo particolarmente, chissà forse per questo, all'interno ovviamente del mio zoccolo di fedelissimi. Allora, eh, siccome praticamente ti ho letta in toto, ho letto tutto quello che hai scritto, eh, ho visto che nei tuoi romanzi hai dato vita a personaggi maschili molto interessanti, affascinanti, carismatici, però con alle spalle alla fine vissuti impegnativi, perché non tutti erano ricchi, ognuno ha avuto le sue, diciamo, il suo peso prima o poi nella vita, che hanno sempre portato avanti cercando di dissimularlo. E... Ho visto che c'è una costruzione anche maniacale, se vogliamo, nel, nel, nella loro creazione, anche se in teoria dovrebbero essere più le donne le tue protagoniste. E qual è stato il processo che ti ha portata a dargli vita così? Allora, io confesso che questa cosa... Allora, partiamo dalle origini. Parliamo da, partiamo da Conforti, no? Che sono il personaggio maschile sicuramente più riconosciuto di quelli che ho fatto io e che ritengo che comunque anche la serie televisiva gli abbia dato eh, come dire una, una grande mano d'aiuto l'interpretazione di Lino, intendo Lino Guanciale ehm, che è un interprete meraviglioso quindi partiamo da lì io però quando ho scritto l'allieva e, e, e parliamo veramente di, di, di un bel po' di anni fa perché io sono stata pubblicata 12 anni fa ma il libro l'avevo scritto quando era il primo anno di specializzazione quando insomma dicevo ho scritto questo libro tanto tempo fa in realtà eh, Claudio Conforti doveva essere era anzi l'antagonista cioè era questo capo che lei aveva ehm, che era un po' sessista un po' francamente la mobizzava, eh, era anche vagamente molesto, e, e io quindi l'avevo fatto in questo ma, ma sì, ma francamente, cioè uno che se, se faceva una cosa per lei, anche di aiuto in termini professionali, già cioè, che mi dà in cambio, cioè, insomma era uno molto, molto così, diciamo che con la visione di oggi, del 2023, io dico che questo libro me l'avrebbero massacrato, per fortuna, insomma, ormai è passato, ormai è andato, resta così com'è e va bene. Però, insomma, Conforti era un personaggio così. Io, anziché però, per, insomma, mi sono resa conto che anziché essere percepito come l'antagonista, Claudio Conforti veniva percepito come il protagonista maschile a tutti gli effetti. Questa è stata una sorpresa prima di tutto per me quando poi ho appunto pubblicato, mi sono resa conto. Eh, cioè, innanzitutto l'ho dovuto affrontare io questa cosa, che cresceva di libro in libro, fino a quando poi siamo arrivati comunque anche alla serie, che ripeto, aveva un interprete tale per cui non potevi non amarlo. E, e allora là, io, è chiaro che con questa palestra dell'allieva, io mi sono resa conto che comunque nei miei libri, essendoci un filone 
oltre a quello, diciamo, misteri che in realtà se io dovessi dire, ripartire io le percentuali, io farei, non lo so, 80-30, cioè il misteri 30, <ride> vogliamo arrivare a 35. Ecco, insomma, grande parte ce l'ha poi la vita personale della protagonista con, tutte quante quello, cioè, con tutto quello che la circonda e senz'altro la, il protagonista maschile. Ecco, insomma, io questa cosa l'ho capita e in realtà anche lì è una cosa che mi diverte, che io non è che li studio a tavolino. Io vi racconto questa cosa, io alla fine mi sono convinta perché la, la mia amica Anna mi ha regalato un incontro con un'astrologa karmica e um, questa astrologa karmica mi ha detto che io sono alle mie prime esperienze come donna e che nella mia, nelle mie vite sono sempre stata eh, in realtà eh, un uomo e quindi io mi sono detta ma forse è per questo che alla fine ho questa lente, su, questo sguardo sui personaggi maschili non lo so, naturalmente ve lo dico per ridere, ci mancherebbe pure però insomma, alla fin fine è un qualcosa che non ha, cioè io lo dico per ridere, però è vero pure che è una cosa che non ha una spiegazione, diciamo, razionale, nel senso che io non mi metto a tavolino, anche perché le cose studiate a tavolino in genere poi fanno, non riescono, questi personaggi vengono bene, distinto, tant'è che Conforti, Manfredi in questo libro e i vari protagonisti, de protagonisti degli altri libri normalmente è sempre buona la prima perché poi io non gliele correggo le battute la battuta se viene fa ridere subito o comunque ti intriga subito riesce, ti dà un ritratto del personaggio subito o se no niente cioè, corretta più e più volte non funzionerà è vero, grazie una cosa che, che adoro proprio dei, dei tuoi romanzi, che anche io ho letto, li ho letti tutti con, con proprio con gusto, una cosa che adoro è eh, l'originalità che tu riesci ad imprimere alle azioni e alle reazioni dei protagonisti. Allora, sto, sto proprio sul punto come te, no? le vite dei protagonisti, lui e lei, che sono veramente i poli eh, portanti, no? poi di di storie che al di là delle percentuali hanno comunque una loro coerenza, un loro interesse, insomma è, la storia c'è tutta pienamente, no? Eh, vero è che i poli eh, sono loro. Ecco, una cosa che io proprio adoro nei tuoi romanzi ed ho trovato all'ennesima potenza in una piccola formalità, ed è veramente bellissimo, che tu esci dalle eh, facili, diciamo, eh, traiettorie di quello che uno in un determinato momento, in una determinata azione, in un dialogo che si conclude in un dato modo, ti aspetteresti una conseguenza. Ok, in una piccola formalità non c'è una risoluzione di dialogo, di scena, che è quella che naturalmente uno si aspetterebbe. C'è un motivo, c'è un motivo. Lo vuoi? Lo volete? Allora, no, no, no. allora, il motivo è che um, questa, la, la trama di questo libro è stata uh, dettata, se vogliamo, anche molto fortemente mh, da, dalle procedure delle successioni ereditarie e dagli atti notarili che via via uh, si compiono all'interno del libro e che insomma, diciamo, fa, compie Manfredi o diciamo, insieme a Rachele, no? perché Manfredi per l'appunto il notaio. E ehm, io strutturavo le, le, le mie, come dire, i miei uh, plot twist in una determinata maniera. Io, parentesi, io non faccio mai una, che ne so, una sinossi prima. Io lavoro di tre capitoli in tre capitoli, nel senso so cosa succede nei prossimi tre, poi vi basta. Aspetto che mi arrivi un'illuminazione dall'alto. Per cui, chiaramente, io lavorando in questo modo, raccontandomi in questo modo la storia, chiaramente appunto vado a, a, con passettini brevi e soprattutto appunto mi concepivo queste scene legate a uh, procedure uh, notarili. Dopodiché io ho avuto, una, diciamo, che mi ha una consulente, in realtà è, è una mia amica che è notaio e, e che mi ha molto aiutata per questo libro, per cui la chiamavo e le dicevo ascolta io adesso devo fare questa scena in questa maniera perché ho, ho già preparato tutto che devo fare questa cosa e mi dice ma non si può fare. <ride> Allora io dice, vabbè, però io di quello che ho fatto prima che faccio? 
quindi alla fine ehm, il, eh, era l'impossibilità di portare a compimento una determinata mm -hmm. soluzione narrativa che mi fa questo effetto molto molto simpatico e utile per cui ti sembra e poi il colpo di scena perché in realtà io non sarei stata così tanto brava io ti ho messo i giudizi e tu a quello dovevi arrivare poi però dopo, è eh, perché però non c'è stato, eh, non c'è stato perché non si poteva, però eh, ho capito che mi piaceva il meccanismo, no? Cioè io ti porto a pensare se arriverà a questo, però poi non si farà, funziona, eh, cioè, me lo confermate, funziona, quindi eh, se non è perché sono stata brava io, è, è la legge, ma fatto che questo libro è fortinello e è venuto fuori così. Guarda, io penso sia stata proprio sicuramente la, la legge, i meandri della legge sì, ma è proprio bravura tua, guarda, perché questa sensazione in una piccola formalità si ha non solo nelle, nei, nei passaggi, diciamo, determinati da questa storia della successione, ma anche proprio nei rapporti personali loro. Tu questo questo allora è stato mio. Questo allora l'ho fatto io veramente. Infatti, e questo mi porta a, a dire che più ancora della legge sia tu in, in toto. E ti posso dire che funziona veramente alla grande, perché davvero quando all'inizio del nostro incontro oggi dicevamo non si può raccontare questo libro perché ogni capitolo c'è un rovesciamento di fronte, è davvero così e funziona. Funziona alla grande, davvero. Grazie, sono, sono veramente contenta di, di, di saperlo perché poi non è, ripeto, non è, non è mai scontato, insomma, a, a maggior ragione perché appunto ogni volta che io me ne esco con una cosa nuova so che sono paragonata a, a, a tutto il mondo dell'allieva, cioè a, a me stessa e il paragone con se stessi a volte può essere anche un po' soverchiante e tu a volte ti senti come se boh, la cosa migliore che ho fatto la potevo già fare e ora come la mettiamo? E invece io cerco di fare mettendoci tutta la passione che ho dentro cerco di fare sempre bene per cui insomma io sono, sono, sono contenta quando arriva un riscontro no? di, di, di questo tipo su un libro che appunto è il sedicesimo ecco, sono molto contenta allora, proprio partendo da questo libro visto che si è letto veramente con piacere ogni capitolo ti invogliava al seguito perché non sapevi cosa aspettarti e volevi arrivare alla fine di quello precedente e visto che dentro, dentro questo libro si, si incontrano personaggi di cui anche abbiamo già sentito parlare si incontra qualcuno che già si conosce mi chiedevo ma... Um, Oltre a sentir riparlare di Rachele, mh, pensi di, 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 mh, eh, di, di seguire ancora questo filone? Pensi di avere ancora qualcosina da attingere da questa terza liceo così turbolenta, disperata? Un mm. po'. Sì. Decisamente turbolenta. Eh, allora, il, il, questo libro non è nato come una serie è nato come un libro autoconclusivo e me, cioè, al contrario delle, delle mie due serie principali che sono ovviamente l'allieva e la serie di Costanza che era la paleopatologa è evidente che quelle per il lavoro, per la professione che svolgeva la protagonista erano nati con l'impronta della, della serialità perché chiaramente è un tipo di mestiere che si prestava a risolvere un, un caso che ha, in ogni libro c'era talmente tanto materiale anche dal punto di vista della loro vita privata che io sin da subito mi sono detta questo non lo posso mica esaurire in un libro è pure un peccato voglio farci tanti libri perché sento di avere tante cose quando invece ho cominciato questo per me partiva come, come un autoconclusivo ma eh, via via che entravo nella storia e, e come dicevo non sono una persona più metodica del mondo per cui insomma la storia me la raccontavo via via e, e, e via via che insomma appunto me la raccontavo e, ed entravo e costruivo i personaggi li assemblavo li cesellavo e tutto quanto in realtà me ne innamoravo sempre di più che detta così fa pure strano io lo, lo dico sempre che da lettori se noi diciamo ci innamoriamo di personaggi è normalissimo però se è un, lo scrittore si innamora dei propri personaggi è una cosa che fa veramente cringe no? perché è una cosa ti, ti sei innamorato della, degli amici immaginari fondamentalmente però vi garantisco che è così ero veramente così contenta all'idea non lo so era la domenica sera vabbè bello domani mattina torno a scrivere torno da loro mi aspettano era veramente stupendo e questo mi ha dato un po' l'idea eh, eventualmente di continuare 
chiaramente idea rinforzata dalla, insomma, dall'entusiasmo che percepisco dalle persone che mi scrivono vogliamo il seguito, vogliamo il seguito che, che veniva dato per scontato e io non ci avevo pensato ripeto, non da, non da subito e solo che appunto sto un po' mh, come dire, lavorando sulle idee che ho su come viene, su come può venire tutto quanto, quindi io non sono ancora sicura al 100% che lo faccio non lo so Devo, devo essere sicura che viene carino almeno come il primo qua <ride> se non di più perché io per esempio come mio gusto personale per esempio Costanza e Buoni Propositi che era il secondo della serie di Costanza più bello del primo eh, Un segreto non è per sempre che era il seguito dell'allieva è più bello dell'allieva ragione per cui eh, se, se faccio questo seguito come minimo deve essere meglio di quello che abbiamo fatto se no non mi ci metto perché sono, sono maniacale <ride> abbiamo pazienza adesso prima di, di salutarti ti, ti volevo fare ancora questa domanda e poi ti, ti lasciamo andare a, a cena a scrivere, a pensare a nuove storie io ti, ti seguo su Instagram e quindi so che insomma sei in una fase eh, creativa di pensiero no? vedere un po' di concetto, verissimo, è quel momento lì quindi sono sempre attiva proprio perché tutto ti pensa in qualunque momento pure mentre un giro risotto, penso, io, Creo. È, è meraviglioso, io volevo proprio eh, salutarti con, eh, con questa piccola domanda e questa riflessione, no? come, come dicevamo prima ho letto, ho letto tutto quello che hai scritto perché sei un'autrice che amo e, e che seguo e che mi fa star bene leggere, ecco, e mi appassiona e mi diverte. Mi sono sempre sentita coinvolta no, dai tuoi romanzi, dalle tue protagoniste, e pur se erano veramente molto eh, diverse da me, no? quindi non c'è mai stato un riconoscimento, parlo a, a livello magari caratteriale di azione o di un qualcosa, mentre con Rachele sì, cioè, e quindi Rachele la sento proprio insomma tanto tanto vicina, eppure avevo lo stesso, eh, la stessa partecipazione anche per, per le altre figure, per le altre storie, quindi qua eh, vuol dire che se veramente molto bravo tu, io ti trovo estremamente generosa e tanto veramente capace e generosa appunto nella condivisione. Io ho, ho avuto modo di apprezzare anche la playlist no? che, che accompagna una piccola formalità, effettivamente voglio dire ascoltarla, no? capire quali canzoni ti abbiano suggestionato in un dato momento, poi leggere il libro con nelle orecchie quella playlist che mi sono sparata tutta l'estate adorandolo, è una cosa bellissima, e le newsletter con le quali condividi, ehm, comunque sia il rapporto che hai con i tuoi lettori, con chi ti segue, è improntato davvero alla condivisione. E quindi si crea, secondo me, questo, questo cerchio magico, questa magia. Però la magia nella magia qual è? Che eh, riescono sempre a, ad arrivare distinte le tue cose, le due cose, ossia la tua bravura, la tua capacità di autrice, e eh, la persona eh, generosa che sei. Sono due cose distinte che si uniscono, e quindi è, è il massimo. Io penso che sia un po' questa la cifra che, che fa sì che ogni tua storia sia veramente eh, proprio introiettata da chi la legge, anche se i personaggi sono magari lontani da, da come noi siamo. Ecco, io ho trovato la me stessa in Rachele, quindi se ti verrà una, una buona idea per continuare a parlare di Rachele, io sarò la prima ad essere felice. E comunque felice di leggerti in qualunque tua espressione, proprio perché è la tua espressione. Ecco. Mi sento molto onorata e lusingata da queste cose che mi hai detto, quindi grazie veramente, ma del resto ci eravamo anche sentite prima di questa diretta e ecco, mi avete dato sicuramente entrambe eh, molta carica e, e veramente tanta benzina per il mio motore e quindi vi posso solo che essere grata, sinceramente. Alessia, siamo grate noi a te e per questo incontro, insomma, per, per ogni cosa. E quindi ci ritroveremo al, al prossimo romanzo e nel frattempo ti, ti seguiamo e, e ti leggiamo con passione. Grazie, grazie, grazie. di cuore, grazie, grazie a tutti grazie, grazie. Grazie. che sono stati con noi. Grazie, grazie. Buonasera. Abbraccio, grazie. Un ciao. abbraccio. Ciao. ciao.